வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிசி அல்லது லேப்டாப்போட ஸ்க்ரீனை ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் பற்றி தான் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் சாஃப்ட்வேர் பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதுதான் அந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் சாஃப்ட்வேர் ஏ பவர் சாஃப்ட் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் இந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் இந்த சாஃப்ட்வேர் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாகவே நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாஃப்ட்வேருக்கு நீங்கள் வந்துட்டு பே பண்ணி வாங்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை பார்க்க போனால் டோட்டலாகவே ஃப்ரீயாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இது வரைக்கும் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இந்த சாஃப்ட்வேரோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் சைஸ் தான் ரொம்ப சிம்பிளான செட்டிங் மெத்தட் தான் இருக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் வந்துட்டு இந்த வெப்சைட்டில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த யூஆரில் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் டேரெக்டாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக இந்த வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் இதில் போயிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இது அதோட யூஆர்எல் இந்த யூஆரில் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதோட பிக்சரு நான் வந்துட்டு ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த சாஃப்ட்வேர் தான் இந்த சாஃப்ட்வேரில் தான் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் இதாக இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் அதோட சிம்பிள் இப்போ அதோட செட்டிங் இது எல்லாமே பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட சைஸ் வந்து பத்தொம்பது புள்ளி பனிரெண்டு எம்பி சைஸ் தான் குயிக்காகவே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோட செட்டிங்கை பற்றி பார்க்கலாம் இதை டவுன்லோட் பண்ணி நார்மலாக இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி இதுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கோடு அப்படி எதுவுமே கேட்காது ஈஸியாகவே நீங்கள் வந்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதோட செட்டிங்கை பற்றி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எல்லாத்தையுமே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து சேவ் பண்ணி வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதை டேரெக்டாக இப்போ வந்துட்டு நான் மறுபடியும் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணால் இந்த செட்டிங்கை பற்றி நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியாது அதனால் நான் வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்பை போயிட்டு நீங்கள் ஓகே பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இனிஷியலாக பேஜ் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்துட்டு இந்த ஒயிட் கலரில் ஸ்க்ரீன் தெளிவாக தெரிகிற ஏரியா வந்துட்டு ரெக்கார்டிங் ஏரியா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த கஸ்டம்ங்கிற இதில் போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆப்ஷன் காட்டும் நீங்கள் எந்த சைஸ் உங்களுக்கு தேவையோ அந்த சைஸில் ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் அந்த மெனு பாரில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்துட்டு இதான் ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷன் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணதும் ஒரு ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு வரும் த்ரீக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீப் சவுண்ட் வரும் அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெக்கார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஸ்க்ரீனோட சைஸு இது வந்து மைக் ஆப்ஷன் இது வந்து உங்களோட ஸ்க்ரீனோட சைஸை வந்துட்டு சூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் இது செட்டிங் இவ்வளோதான் நமக்கு தேவை இது வந்துட்டு இந்த சாஃப்ட்வேரை க்ளோஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்லைடில் காட்டுற பாருங்க பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கஸ்டம் ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் உள்ள மாதிரி தான் டீட்டெயில்ஸ் வரும் இதில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு அப்படின்னு இருக்கும் இதில் ஃபுல் ஸ்க்ரீனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஒயிட் கலரில் தெரியுது பாருங்கள் இந்த ஏரியா வந்து உங்கள் டிஸ்பிளே என்ன சைஸோ அந்த சைஸுக்கு அப்படியே மாறிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெனுபார் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு மைக் ஆப்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மைக் ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னலாக மைக் வந்துட்டு இன்சர்ட் பண்ணி அதில் உங்களோட வாய்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மைக்ரோஃபோனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நீங்கள் வந்து சிஸ்டத்தோட மைக்லேயே ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சிஸ்டம் சவுண்ட்னா இது சிஸ்டம் சவுண்ட் வித் மைக்ரோஃபோன் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து இந்த மைக் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் எல்லாமே ஓப்பன் ஆகும் இது வந்துட்டு இந்த நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்க்ரீனை வந்து ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் மைக் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து செட்டிங்கை பற்றி பார்க்கலாம் அடுத்த ஸ்லைட் போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு செட்டிங் ஆப்ஷனை வந்துட்டு நீங்கள் இந்த செட்டிங் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது செட்டிங் ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும் இதில் ஜென்ரல் என்னொன்று ரெக்கார்டிங் ரெண்டு செட்டிங் இருக்குது ஜென்ரல் செட்டிங்கில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்துட்டு ரெக்கார்ட் ஆகும்போது நீங்கள் ஆ
நெக்ஸ்ட் ரெக்கார்டிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஓப்பன் ஆகும் இனிஷியலாக இது வந்து பேசிக் ஆப்ஷன் இதில் நீங்கள் வந்து ஷோ டூல் பார் அப்படின்னு இருக்குது இதை மட்டும் டிக் எடுத்து விட்ருங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் நமக்கு தேவையில்லை ஷோ ரெக்கார்டிங் பவுண்ட்ரி இதுவும் தேவையில்லை இந்த ரெண்டில் மட்டும் டிக்கை வந்து எடுத்து விட்ருங்க இதை எடுத்து விட்டீங்கனாலே மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு இந்த டூல் பார் வந்து டிஸ்பிளே ஆகாது நீங்கள் அந்த கண்ட்ரோல் அல்ட் செட் அமுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்காது நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஆப்ஷனை மட்டும் எடுத்து விட்ருங்க ஸோ டூல் பார் இது வேண்டாம்னா இதை எடுத்து விட்ருங்க இதுவும் தேவையில்லை இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்லையும் டிக்கை எடுத்து விட்டுட்டீங்கன்னா எந்த ஆப்ஷன்ஸுமே உங்களுக்கு வந்துட்டு டூல் பாரில் அதாவது இந்த மெனு பார் எதுவுமே இருக்காது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெக்கார்டிங் வந்து பர்ஃபெக்டாகவும் கிளியராகவும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு செட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் செட்டிங் இதில் பார்த்திங்கன்னா மைக் ஸ்டைல் மவுஸ் ஸ்டைல் மவுஸ் ஸ்டைல்னால் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் அந்த மூவ் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்துட்டு தெரியணுமா தெரிய வேண்டாமா அப்படிங்கிறது தான் இதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கைண்ட் கிண்டு பண்ணணுமா இல்லை ஷோ பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்கும் நீங்கள் ஷோ பண்ணுறது இதில் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ குவாலிட்டி இதில் வந்துட்டு உங்கள் தேவைக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்டு ஹை அதை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வீடியோ செட்டிங் வீடியோ செட்டிங்கில் உங்கள் தேவைக்கு இதில் செட்டிங்கை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க குவாலிட்டி ப்ரியாரிட்டி இது எல்லாமே வந்துட்டு நார்மலாக அதில் இருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் வச்சிங்கனாலே நல்லா தான் இருக்கும் வந்துட்டு செட்டிங் வந்துட்டு இல்லை உங்கள் தேவைக்கு நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் மாற்றிட்டு இதில் ஓகே பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா எல்லா பா மெனுபாரும் உங்களுக்கு செட்டிங் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ரெக்கார்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ரெக்கார்டுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதும் ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற மூணு நம்பரும் வந்துட்டு டிஸ்பிளே ஆகும் ஆஃப்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீப் சவுண்டு வரும் அந்த பீப் சவுண்டு வரதுக்கு இந்த பாரில் நீங்கள் டிக் அடிச்சிருக்கணும் டிக் இருந்தால் தான் அந்த பீப் சவுண்டு வரும் பீப் சவுண்டு எப்போ வருதோ அப்போ வந்துட்டு உங்களோட ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வாய்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் பேசுகிறது எல்லாமே வந்துட்டு உங்கள் ஸ்க்ரீனில் ரெக்கார்ட் ஆகும் சேம் டைம் உங்கள் ஸ்க்ரீனும் ரெக்கார்ட் ஆகும் ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டை தான் இந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டை யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்துட்டு இது வரைக்கும் நான் வந்துட்டு வீடியோ வந்து எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஆப்ஷனை போயிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க வெறும் டுவெண்ட்டி எம்பி சைஸ் தான் அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆப்ஷன் எதுவுமே கேட்காது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹெச்டியில் உங்களுக்கு வந்துட்டு ரெக்கார்டிங் ஆகும் எம்பி ஃபோர் லெவலில் தான் காட்டும் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டி ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் எப்படி இருக்குமோ அந்தளவுக்கு பக்காவாக உங்களுக்கு வந்துட்டு ரெக்கார்டிங் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க